Olá, eu sou a professora Débora Macedo, estou aqui para a gente dar continuidade à nossa disciplina de Seminários Temáticos de Educação 1. E para a nossa videoaula de hoje, a gente trouxe o tema Reflexões sobre a Gestão Democrática Participativa na Escola. Os tópicos da nossa videoaula de hoje são dois. O que é Gestão Democrática Participativa? Por que Gestão Democrática e Participativa? E para mostrar um pouco desse desse processo dentro da escola, eu trouxe uma imagem que, é uma, que são algumas pessoas trabalhando juntas para montar uma espécie de quebra-cabeça. E aí, à medida que a gente for desenvolvendo a nossa aula, vocês vão perceber que essa imagem tem a ver com esse processo é, administrativo que a gente trouxe aqui para vocês, que é a gestão democrática participativa. Então, afinal, o que é gestão democrática participativa? Qual o conceito? Então, o conceito tem a ver com a imagem que eu trouxe aqui para vocês, que é várias pessoas né, discutindo, tendo voz e vez em algumas ações administrativas, algumas deliberações a respeito da escola e das ações que serão tomadas. Elas participam de todas as tomadas de decisões? Não, mas da maioria delas. Esse também é um modelo que veio de empresas privadas, né, que a gestão pública trouxe, assim como outras, outros processos também que surgiram nos, na, na gestão privada, né, na nas empresas privadas, mas que também foram implantadas em, algumas, em empresas públicas. A escola não deixa de ser uma empresa, mas é importante que a gente tenha definido que a escola é um espaço multi em vários fatores, em vários aspectos. Então, a gestão democrática e participativa na escola ela é um pouco mais complexa do que em outros espaços. Então, a escola, juntamente com a comunidade, elas se unem em prol de um objetivo. Qual é esse objetivo? São desenvolver projetos e ações para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então, na gestão democrática e participativa, tanto a comunidade escolar interna, quanto aquela comunidade externa que se beneficia, que faz uso daquele espaço escolar, se unem nesse processo de gerir aquele espaço né, para desenvolver ações e projetos que melhorem o processo de ensino e aprendizagem, que é o objetivo final e principal da escola, né? Desenvolver o pensamento crítico, cidadãos, continuando com o nosso primeiro tópico, né? O que é gestão democrática e participativa? A gente tem dois modelos de gestão, que é a gestão diretiva, que ela está meio embaixo aqui na nossa discussão, né? Por que, que ela está embaixo? Porque ela traz a figura, uma figura com autoridade, traz um modelo de hierarquia, né? Tem sempre alguém em cima e os outros ali embaixo. E essa hierarquia e essa autoridade trazem também uma obediência daqueles outros que estão abaixo na pirâmide. Né? Esse modelo é um modelo que ainda hoje ele é perpetuado em várias instituições escolares. Não só por, por, pela questão da dificuldade em implantar esse modelo, mas também porque os próprios é, gestores maiores da da educação, né, municipal, estadual, federal, enfim, todos eles né, perpetuam esse modelo, né, que é um modelo em que o gestor principal, que é o que a gente chama de diretor, ele tem toda essa carga 
em cima dele, né? Então ele é, é visto como autoridade, ele é visto como aquele que manda, aquele que realmente toma as decisões e os outros obedecem. E a gente tem o outro modelo, que é o segundo que eu trouxe aqui, que é o da gestão democrática e participativa, que para nós aqui está em alta, né? Mas claro que como todas as questões, elas têm prós e contras, pontos positivos e pontos negativos. A gestão democrática participativa ela não é a solução para todos os problemas que a escola tem, mas ela é um importante fator que contribui para a melhoria da escola. Por que ela tem alta? Né? Porque ela traz a autogestão, ou seja, cada uma das pessoas dentro da escola que tem responsabilidade com aquele espaço sabe exatamente o seu papel, o que tem que fazer e faz aquilo que tem que fazer. Ninguém precisa estar dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Disciplina, todos precisam ter disciplina para isso, né? E tem autonomia na tomada de decisões, ou seja, as pessoas podem, claro que a partir de uma discussão em conjunto, né, não é, fazendo é, da própria, tomando a iniciativa sozinho, né, no particular, não, tudo é conversado, tudo é discutido, mas tem autonomia para ir mudando alguns processos, né. E aí é que a gente ilustra com é, as pessoas ocupando aquele mesmo espaço e estando numa posição é, relativamente igual, né? todos sentados numa mesa que representa aquela é, igualdade entre as pessoas, entre os membros daquele espaço. E por que gestão democrática e participativa? Então, o nosso foco aqui é a escola, né? é esse tipo de gestão na escola. Por quê? Porque a gente tem professores concentrados em sala de aula, ou seja, ele está preocupado somente com aquele espaço, né? somente em atuar dentro daquele espaço. Saiu da sala de aula, ele não tem mais responsabilidade né, sobre aquelas crianças ou sobre aquelas pessoas, ele não tem mais responsabilidade com aquele espaço. Reunião de pais que visam falar do comportamento, aí os pais evitam ir para a escola porque sabem que vão ser chamados a atenção por conta de... É, comportamento A ou B do seu filho, né? pais que precisam estar mais presentes evitam a escola, às vezes eles usam é, somente a reunião de pais, né? alguns, para fazer a participação na escola, então aqueles que necessitam nem vão nas reuniões e os que vão nas reuniões só vão nas reuniões. E ações isoladas e centralizadoras, né? que geralmente o gestor da escola fica nesse papel de tomar a, a, a gerência para si, vai fazendo as ações isoladamente, sem discussão e muito centralizado no papel dele. Então, todas essas questões que eu coloquei aqui, traz para nós, mostra a importância de a gente ter um tipo de gestão dentro do espaço escolar um pouco diferente do que comumente a gente tem visto se propagar dentro dos, desses espaços, não é? E aí, segundo o Luke, naquele capítulo que eu trouxe que era para a gente dar uma lida, que é o capítulo principal, né, a referência principal dessa nossa unidade, ela fala o seguinte, que a participação nas ações de gestão da escola deveria ser interesse de todos e não somente de, do gestor, né? e não somente do professor dentro da sala de aula, e não somente do pai naquele dia na reunião de pais, quando vai. Né? Então, esse espaço da escola, e a imagem ilustra isso, deve ser responsabilidade de todos e interesse de todos, acima de tudo. Continuando aqui o tópico 2, a importância da gestão participativa. 
Então, eu trouxe uma imagem que traz é, algumas informações sobre isso, como a transparência no uso de recursos, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais lá no vídeo que eu trouxe, que eu indiquei como material complementar, que a comunidade quer decidir em conjunto, mais diálogo com ela, educação de qualidade e direito de todos, voz aos alunos que também tenham, tenham que dizer, né, se eles forem orientados a participar da forma correta, eles participarão e foco na aprendizagem em primeiro lugar. Né? Além de que também, todas essas pessoas elas estão interligadas é, dentro desse processo de gestão democrática e participativa. Por isso que é tão, ela é tão importante. Eles não estão isolados, cada um com o seu papel, né? cada um com a sua importância e todos juntos têm uma, têm uma importância e têm o mesmo objetivo. Né? Então, a gestão democrática participativa, ela... ela abre, ela amplia né? e ela mostra para todos eles que eles têm papel fundamental no desenvolvimento da escola e que eles devem caminhar em conjunto, né? pais, estudantes, comunidade, funcionários, professores. Implantando esse tipo de gestão na escola. Aí eu trouxe alguns tópicos para a gente falar sobre essa implantação. Né? Descentralização das ações. Então é importante que o gestor tenha em mente que de fato ele vai precisar descentralizar as ações. Né? Cada um precisa desenvolver e desempenhar as suas ações dentro daquele espaço. Né? E o gestor ele precisa aprender a fazer a delegação dessas ações. Por quê? Né? E aí eu trouxe uma imagem que fala sobre isso, né? o poder da unidade. Ou seja, todos trabalhando com o mesmo objetivo, juntos, né? todo reino dividido não prevalece. Ou seja, ele não melhora, ele não se fortifica, ele não perdura. Continuando né, com a implantação, eu trouxe o tópico 2, que é conhecimento. Então, aquela equipe gestora ou aquele gestor que quer implantar esse tipo de gestão né, no, no espaço onde ele faz uma gerência, ele precisa ter o conhecimento da escola. Mas o conhecimento de quê? Só dos espaços? Não, de quem são seus professores de quem é sua equipe de gestão, pedagogos, né, que, que, é, secretário escolar, as pessoas que é, participam da sua equipe de gestão, seus alunos, a comunidade onde essa escola está inserida, os pais desses alunos. Então, a equipe gestora ou gestor, eles precisam ter conhecimento sobre todos esses aspectos para que eles consigam pensar nas ações né, e discutir, de fato, as ações que devem ser é, realizadas, pensar em projetos que consigam atingir os seus objetivos. Professor como detentor do conhecimento? Não. Aqui na gestão democrática e participativa, o professor ele não, é, não é essa figura. Né? Dentro da sala de aula, ele tem esse papel de orientador e fora da sala de aula também. Naquele espaço, ele tem um outro papel, a, a, além de ser, né, um pouco, ter um pouco mais de conhecimento que os alunos. Ele tem um papel de pensar em conjunto com a equipe gestora, currículo da escola, por exemplo. Então, o papel dele é muito maior do que aquele que ele realiza numa gestão diretiva. Continuando aqui com a comunicação, 
Então, lembra daquela brincadeira telefone sem fio? Pois é, a comunicação nesse tipo de gestão ela é muito importante. Porque é pela comunicação ou falta dela que a gente tem os maus entendidos, que a gente tem as más compreensões, que a gente consegue às vezes disseminar uma informação que não é verdadeira. Então, quando a gente tem uma boa comunicação entre todas essas pessoas, os processos eles fluem melhor e as pessoas têm um conhecimento, né? Lembra que a gente falou lá no, no slide onde a gente falava sobre é, alguns aspectos da gestão democrática e participativa? Um deles era a transparência. Então, aqui também, né, a comunicação, ela ajuda com esse processo de transparência. Comunidade integrada à escola, né, então a gente, nesse tipo de gestão, a gente precisa chamar a comunidade, né, com diversas ações, que não sejam só as reuniões de pais, né, chamar a comunidade para participar em diversos momentos, então, eu preciso criar estratégias para que eles venham, de fato, para a escola. E aí, eu trago os desafios dessa, de implantar essa gestão. Né? Quais será que são eles? São muitos. Como, por exemplo, a quebra de cultura né? ou mudança de cultura, porque a gente vem seguindo há muito tempo, né? nesse modelo diretivo, onde só uma pessoa decide, onde tem uma hierarquia. Então, fazer essa mudança de cultura é difícil, não é impossível, mas é difícil, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter resistência. A formação das pessoas, principalmente do gestor, né, do diretor e da sua equipe, para implantar esse tipo de gestão, para desenvolver esse tipo de gestão, né? precisa também ser é, verificada, né? ele precisa de uma formação que o ajude a desenvolver isso na prática. Resistência a mudanças, né? geralmente nós somos resistentes, o ser humano é resistente a mudanças, porque as mudanças elas fazem a gente sair daquele espaço de conforto, daquele local de conforto, para um local em que a gente vai precisar conhecer os novos processos, né, se inteirar, é, estudar. Então, toda mudança ela traz um pouco de resistência. Então, a, a, essa questão da resistência está muito ligada à mudança de cultura. E o tamanho da escola. Então, a gestão democrática e participativa numa escola pequena, ela é muito mais fácil de implantar do que numa escola grande, onde tem muitos professores, né? onde tem muitos administrativos, onde ela tem ações muito descentralizadas, né? para que dê conta de todo aquele espaço, de todos aqueles alunos. Então, por exemplo, escolas... É, estaduais, que são de ensino médio, que são grandes, é difícil ter uma gestão democrática participativa, porque são muitas pessoas, são muitos atores que participam daquele espaço. E aí eu trouxe aqui as referências que estão lá no nosso plano de ensino e trouxe uma mais aqui, que é é, de um site do Brasil Escola, que fala sobre a administração escolar em si. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra na próxima videoaula. Até mais!